9 septembre 2021. Nous étions tranquillement en train de finaliser le montage de votre dernière vidéo, quand, soudain... Euh, Kevin, tu crois pas qu'on devrait baisser un poil le son des hives quand même Kevin Kevin Oh Kevin Stop Arrête tout Quoi On va pas annuler la vidéo alors qu'elle est quasi finie Mais c'est pas de la vidéo dont je parle Bougredan Il y a la Warner qui vient juste de drop le trailer Matrix 4 Quoi Et comme à 30 ans passés, nous sommes désormais des adultes matures et responsables, notre réaction fut évidemment des plus mesurées. Back to the Matrix. Mec, mais c'est quoi cette dinguerie là Pourquoi j'ai une érection <rire> Warner, prenez mon argent Faites-moi bien que Lana Euh mec. Ouais, on aura peut-être pas la guerre de montage celle-là. Ouais. Quoi Quel montage Le 9 septembre dernier donc, sortait le trailer le plus attendu de l'année, de la décennie, que dis-je, de l'histoire, celui du quatrième volet de la saga Matrix. Une bande-annonce aussi intrigante que spectaculaire, qui ne nous aura clairement pas laissé de marbre, et ce, à plus d'un titre. Car avant d'être cinéphile, nous sommes avant tout mélomanes. Or, il n'aura sans doute pas échappé à grand monde un léger détail dans ce trailer, l'utilisation d'un certain morceau d'un certain groupe culte des années 60. Bonjour à tous et bienvenue au Breakfast in Backstage. Au menu aujourd'hui, de la pilule rouge en batterie. N'as-tu jamais entendu ces remix, chers abonnés, qui ont l'air plus vrais que l'original En 1999 sortait le film d'une génération, Matrix. Deuxième long métrage des Wachowski, le film va acquérir immédiatement un statut culte au point que d'aucuns le considèrent encore aujourd'hui comme le plus grand film de science-fiction de tous les temps. L'histoire qui nous est contée ici met en scène Thomas A. Anderson, aussi connu sous le nom de Neo, développeur pour une respectable entreprise de software le jour et redoutable pirate informatique la nuit. Contacté par ce qu'il pense être un groupe de hackers, Neo sera rapidement amené à apprendre une vérité des plus sinistres. Le monde tel qu'il le conçoit n'est en réalité qu'une gigantesque simulation appelée la matrice, au sein de laquelle les humains sont maintenus captifs pour subvenir aux besoins énergétiques des machines. Lui qui pensait vivre en 1999 découvre ainsi que dans la réalité, l'humanité approche douloureusement de l'an 2199, tentant de survivre sur une planète Terre ravagée par une guerre terrible qui aura vu les machines triompher des humains. C'est peu dire qu'il y a eu un avant et un après Matrix pour le cinéma américain. Disons-le tout de suite, quand Matrix sort en 99, c'est tout simplement du jamais vu. Rarement depuis l'avènement du nouvel Hollywood dans les années 70, un blockbuster avait su concilier à ce point grand spectacle et profondeur scénaristique. Car Matrix, avant d'être une révolution en matière de FX, c'est un scénario incroyablement bien ficelé, qui se passe volontiers de la suspension d'incrédulité pour embarquer et même, disons-le, traumatiser le spectateur. Récompensé par 4 Oscars, Matrix fera l'objet de deux suites, Reloaded et Revolutions, toutes deux sorties en 2003 et qui, malgré un grand succès en salle, ne tutoieront jamais les cibles atteintes par le premier film. Depuis lors, la saga était, le pensait-on, terminée. Mais le souvenir de Matrix et des nombreuses questions philosophiques soulevées par la trilogie continueront de hanter le public deux décennies durant. Jusqu'à cette annonce en 2019, à l'occasion des 20 ans du premier film, la sortie à venir du quatrième volet de Matrix. Bon, on va pas vous mentir, même si on adore tous les deux la saga, jusqu'ici, disons que Matrix 4, euh, on y pensait pas tous les matins en se rasant, quoi. Ah bah d'autant plus que... on se rase pas vraiment tous les matins, hein. Bon, et puis on a vu la bande-annonce et... Euh... On est quand même des gros moutons, Kevin. Hein. J'en ai bien peur, Alexis. J'en ai bien peur. Alors évidemment, il ne sera pas question de s'attarder dans cette vidéo sur les mille et une théories soulevées par le trailer de Matrix Resurrection, ni davantage de s'aventurer dans une analyse filmique hasardeuse, parce que, tenez-vous bien, c'est subtil, nous sommes une chaîne musicale. Voilà. Pour ça, nous vous renvoyons vers le cinéma de Durandal, ou, pour les aficionados anglophones de la saga, vers l'excellente chaîne Matrix Explained, que je vous recommande chaudement. Non, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui fait selon nous la force de ce trailer. Devinez quoi Sa musique Mais t'as fini de me couper la parole comme ça Non mais j'abrège pour toi Kevin là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire mets ta ceinture Alice et bon voyage au pays des merveilles. Ceci est notre studio. Une sorte de programme de chargement. On peut y trouver tout ce qu'on veut. Instruments, Micro, logiciel de montage ou de mixage, tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Mais non, triple con, c'était juste pour la ref, bon bref. 
Pour celles et ceux qui n'auraient pas les bases, le morceau utilisé dans le trailer est une version remixée de White Rabbit du groupe Jefferson Airplane, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dans notre deuxième vidéo. Autopromo, tu connais. Écrite et composée par Grace Leak en 1965, White Rabbit sort deux ans plus tard en 1967 sur l'album Surrealistic Pillow, le deuxième de la discographie de Jefferson Airplane. Porté par les tubes Somebody to Love, She Has Funny Cars et donc White Rabbit, l'opus est considéré comme l'une des figures de proue musicales du Summer of Love, du mouvement hippie, et plus globalement, un monument du rock psychédélique. White Rabbit est seulement le deuxième titre composé pour cet album et sera joué pour la première fois en 1966 au Matrix Club de San Francisco. A l'instar de Matrix, White Rabbit obtient rapidement le statut de chanson culte, car au-delà d'être une pierre angulaire du rock psychédélique, White Rabbit est aussi et avant toute chose un des morceaux pionniers du rock progressif. Même si le titre est rompu au format radio et demeure plutôt très court, il s'affranchit en effet de la traditionnelle structure couplet refrain pour suivre une progression crescendo inspirée du boléro de Maurice Ravel. Il introduit ainsi deux caractéristiques incontournables d'un mouvement progressif encore à l'état d'embryon. Le rejet de la musique pop et l'introduction dans le rock de principes hérités de la musique savante. Avec White Rabbit, on a donc affaire à un morceau absolument majeur des années 60. Et à la première difficulté dans le cas qui nous intéresse ici. White Rabbit est une chanson qui est ancrée dans notre réalité et qui, par-dessus le marché, est une relique d'une époque révolue. Matrix, de son côté, est un film de science-fiction tout ce qu'il y a de plus futuriste et avant-gardiste, où ce qui est dépeint comme notre présent s'avère être un monde virtuel et la réalité un futur lointain. De prime abord, le morceau de Jefferson Airplane aurait dû difficilement coller avec l'ambiance de Matrix. Les trailers des trois premiers films utilisaient d'ailleurs des titres en phase avec cet univers. Dans le tout premier Matrix, on retrouvait déjà un remix, cette fois d'un morceau plus contemporain. The Eyes of Truth du One Man Band allemand Enigma. Une musique qui sonnait futuriste pour les années 90 et s'inscrivait dans la mode New Age de l'époque, à mi-chemin entre Dead Can Dance et Kitaro. Pour Reloaded, le trailer envoyait cette fois le paquet avec pas moins de trois titres oscillant entre Techno Big Beat et Neo Metal slash Indus. The Wonders of You du DJ Andy Hunter, morceau également présent dans la BO du jeu Need for Speed Underground. Super Moves du DJ Overseer, titre déjà utilisé dans le court-métrage The Second Renaissance du film Animatrix. Et I'm Not Driving Anymore de Rob Dugan, déjà auteur du mythique Club to Death entendu dans le premier film. Enfin, le trailer de Revolutions se contentait de reprendre la BO du film, avec tout de même le titre Navras du groupe de trans Juno Reactor, que l'on retrouve au générique de fin du film. Le choix musical du trailer de Matrix 4 est donc des plus curieux, puisque White Rabbit est un morceau profondément ancré dans son époque et qui sonne euh, tout ce qu'il y a plus rétro. Par corollaire, bien que ta question puisse paraître des plus pertinentes, il se pourrait bien que tu ignores qu'elle est aussi la plus hors de propos. Mais pourquoi suis-je ici bah Pour décortiquer ce putain de mix, pardi euh... N'étant pas l'auteur du remix de White Rabbit, je ne dispose fatalement pas du multipiste d'origine. Mais euh, du coup, comment disséquer un morceau sans multipiste Bah on peut pas Enfin si on peut. C'est quand même vachement moins marrant. J'ai donc refait toutes les pistes Manu Militari. Des percus, au cuivre, en passant par les cordes, et les synthés, afin de pouvoir analyser avec vous ce remix. Non, je ne suis pas obsessionnel. Je ne vois pas ce qui vous fait dire que je suis obsessionnel. Le remix démarre en reprenant stricto sensu le White Rabbit d'origine, à l'exception d'un accord de piano à l'envers, et de léger sound design, tout ce qu'il y a de plus classique dans les trailers modernes. On retrouve donc cette construction en crescendo avec un oscillato de basse et de caisse claire qui donne à ce titre un aspect martial, n'est-ce pas Contrebalancé par des sonorités orientales à plantes au voyage. Allez, hippie. Putain de hippie. On l'a déjà dit, le morceau s'inspire dans sa construction du boléro de Ravel, mais s'en éloigne dans son pattern rythmique. Jusqu'ici, tout va bien. Thomas Anderson mène sa petite vie, joue avec son canard en plastique dans son bain de mousse, rencontre Trinity, puis se gave de pilule bleue. Euh, sorti de son contexte, euh, c'est quand même... Euh... Coucou, tu vois, Patrick 4 Merci Kevin pour cette intervention délicate et poétique. À l'apparition de ce qui semble être l'oracle, le vent que l'on entend en bourdon commence à tourner avec un son de waterphone typique du cinéma d'horreur, symboliquement placé ici lorsque se referme le livre d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, parce que White Rabbit est truffé de références au roman de Lewis Carroll. On y reviendra. L'utilisation du waterphone ici, dissonant et donc angoissant par essence, en dit possiblement long sur le rôle a priori négatif que l'oracle pourrait tenir dans l'intrigue. Mais passons. À partir de ce point du trailer, 
Le morceau d'origine laisse progressivement place au remix et se distord jusqu'au moment où Neo prend la pilule rouge. On relève ici l'ajout d'une tenue de cordes et de synthé qui augmente la tension et annonce l'arrivée de cuivre bien, bien, bien fat. D'ailleurs, ce grand brame de cuivre à la Hans Zimmer, on le retrouve dans la quasi-totalité des blockbusters américains et leurs trailers depuis Inception. Florilège. What's the most resilient parasite? Betrayed our nation. Let's go over this again. Symboliquement, à la prise de la pilule rouge, le morceau rentre dans sa seconde phase. L'original est toujours là, mais la voix de Grace Lick est filtrée et anticipée par une reverse reverb. Alors, la reverse reverb, comment ça marche On a ici les deux extraits de voix qui sont utilisés dans le trailer avec cet effet. Je vous les fais écouter. Le deuxième. Pour l'instant, ils sont absolument pas traités. Maintenant, la première étape, ça va être en fait de passer cette voix-là à l'envers. Exactement comme si on lisait un magnéto ou un vinyle à l'envers. Et ça nous donne ça. Jusqu'ici, tout va encore à peu près bien, on a juste l'impression qu'elle se met à parler en russe. Maintenant, on va rajouter de la réverbération par-dessus ça. Ça ressemble vaguement à ça. On applique l'effet. Vous voyez que ça a allongé un petit peu la fin du fichier. Et ça nous donne ça sur cette première phrase. Elle parle toujours russe, mais de très loin. Troisième étape, maintenant, ça va être de repasser cette voix à l'envers. Enfin, à l'endroit. Enfin, vous voyez quoi. Et ça nous donne maintenant ça. Quatrième et dernière étape, on prend ces fichiers-là et on va venir les placer juste avant les interventions de voix dans le morceau. Je les cale grossièrement et je les coupe dès que la voix arrive, histoire que ça fasse pas trop brouillon. Et ça nous donne ça. En guise de pilule sur les cookies, on rajoute un bon écho des familles. Un delay pour être plus exact. Ce qui nous donne ça. À cet instant, la voix est coupée. Elle devait arriver là à la base. Et la deuxième phrase, « And you know you're going to fall », arrive plus tard que dans le titre d'origine. Ce qui, pour ceux qui connaissent le morceau, est bien annonciateur que quelque chose se passe. Le remix ne se contente plus de simples ajouts ou modifications superficielles et commence à triturer la structure même du morceau. On note l'ajout d'une caisse claire qui remplace la caisse claire d'origine et de cordes en staccato, toujours à dessein d'aggraver la tension. Un grand classique des films d'action et des trailers de blockbuster. Bon, et maintenant qu'on en est là, on va quitter les années 60 et rentrer dans une ambiance futuriste plus en phase avec Matrix. C'est donc le moment parfait pour envoyer du synthé. Et je peux vous dire que du synthé, vous allez en bouffer. Au départ assez discret, les synthés qui arrivent en même temps que se distord la voix de Grace Lick apportent une couleur plus synthwave et évidemment plus futuriste. Juste après, on retrouve un autre grand classique des trailers, un bon vieux break on n'a pas dit que tout serait original non plus, hein. À la reprise, le morceau s'emballe. Le synthé devient plus grave et se fait moins discret. À l'image, on quitte la matrice pour montrer ce qui semble être le monde réel. Si l'on isole le synthé, on se rend ironiquement compte qu'il sonne très jeu vidéo 16 bits. Ce qui raccord avec le fait que la matrice est un monde virtuel, mais pas vraiment raccord avec le fait que le monde réel est censé être... Euh, bah réel. Le monde réel serait donc lui aussi virtuel. Hmm. Je connais cette théorie. Sur quelques mesures, on plante une nouvelle mélodie de cordes qui ne vient pas du tout du morceau originel. On apporte donc un élément complètement nouveau avant que la voix ne revienne. Et elle ne revient pas sur le bridge du morceau, mais directement sur le dernier couplet qui précède le grand final, qui a donné d'ailleurs à White Rabbit toute sa dimension culte. Vous 
Vous allez le voir, sur le Remember, un nouveau motif de corde en staccato arrive pour casser le côté legato. Ces cordes se décomposent en arpèges sur un accord augmenté. Pour vous la faire courte, dans un accord majeur normal, on a une tonique, une tierce et une quinte. Et si on augmente la quinte d'un demi-ton, on a un accord augmenté qui a une couleur très particulière. C'est cet accord, mais pas dans la même tonalité, que l'on retrouve par exemple sur le thème de Vertigo de Hitchcock. L'objectif ici est clair, ajouter littéralement une note de mystère et de fantastique. Bon, et sur le final, on est clairement en roue libre ou en pleine montée d'acide pour les amateurs de trip. Tranquille, pas la peine de vous cacher. On n'est pas des agents. On retrouve une montée chromatique très impressionnante emmenée par les cordes, assez typique des trailers, mais qui se marie ici incroyablement bien avec le morceau de Jefferson Airplane, en l'emmenant pourtant très loin de son harmonie initiale. Petit détail à relever ici, au moment où l'on voit Morpheus et sa comparse se défenestrer dans une scène qui n'est pas sans rappeler la chute de Trinity dans Reloaded, on entend ce son-là, qui est un son assez typique de la saga, souvent associé aux agents et plus généralement aux dangers. Pour finir, dans sa mouture d'origine, White Rabbit s'achève sur un accord majeur. Ici, le trailer finit sur un accord mineur plus... Euh, négatif. Nouveau break, apparition de ce personnage que l'on aperçoit plutôt dans le trailer et qui semble être l'antagoniste du film. Et on repart sur l'accord classique Matrix avec les petites trompettes typiques de la trilogie originelle en guise de grand final pour le petit effet frisson qui va bien. Mais ça, tu l'as parfait, si Si Pourquoi Bah parce que ça servait à rien, mec. Si Pourquoi Que dire de ce remix Déjà, que la plupart des musiques de bande-annonce sont soit des titres pop placés là pour faire joli ou pour faire tomber des droits de synchro, soit des morceaux issus de catalogues. En général, le but du jeu est simple. On sort l'artillerie lourde avec un orchestre symphonique de 40 musiciens et 70 choristes pour un morceau abusivement épique dont l'unique objectif est de survendre le film. Inutile de dire, mais on va le dire quand même, que ce n'est clairement pas le cas ici. On ignore, au moment où l'on enregistre cette vidéo, qui est l'auteur de ce remix, mais le boulot est incroyable. Tout a été fait avec une minutie d'orfèvre. Chaque note, chaque sound design, chaque instrument utilisé a un sens. Pour moi, la musique de ce trailer a été travaillée comme une véritable musique de film qui s'intègre pleinement dans la diégèse de son œuvre. Bon, et maintenant qu'on a analysé ce remix, il est temps de répondre à la grande question qui nous anime tous, Néo. Qu'est-ce que la matrice Pourquoi avoir choisi White Rabbit pour ce putain de trailer Bienvenue, non pas dans le monde réel, mais à la maison. Je vous propose pas de café parce que, bah, vous êtes pas là. Mais le cœur y est, hein. Utiliser des morceaux rock dans les trailers n'a pas grand chose d'extraordinaire. Récemment, le trailer du remake Dune utilisait une version d'Eclipse de Pink Floyd remixée par Hans Zimmer. Et déjà, à l'époque, ça faisait son petit effet. Le principe ne date d'ailleurs pas d'hier, puisque déjà en 98, American Beauty utilisait le morceau des Wu Baba O'Reilly dans sa bande-annonce. Plus récemment, en 2016, le très oubliable Suicide Squad utilisait son monde avec Bohemian Rhapsody de Queen. Un choix musical qui n'avait pas la moindre justification, sinon celle de donner envie aux spectateurs naïfs d'aller faire chauffer la CB au pâté du coin. Bon, après, on n'est pas des lapins blancs de trois semaines non plus, hein. C'est précisément le but d'un trailer. Lana Wachowski n'est donc pas la première à piocher dans les grands standards du rock la musique de son trailer. Elle n'est d'ailleurs pas non plus la première à utiliser White Rabbit dans le cadre d'une œuvre filmique, bande annonce ou pas. Parmi les présences notables du titre sur grand écran, on citera notamment le chef dœuvre d'Oliver Stone Platoon, sorti en 86, The Game de David Fincher, sorti en 1997, et surtout Las Vegas Parano de Terry Gilliam, sorti en 98, White Rabbit servant ici de fond sonore à ce qui demeure sans doute la scène la plus iconique du film. Hey, hey, hey. 
A noter, toujours dans Las Vegas Parano, la présence à l'écran d'un groupe représentant Jefferson Airplane dans une scène où est joué Somebody to Love au fameux Matrix Club de San Francisco. Vous l'aurez donc compris, Watch Rabbit et le cinéma, c'est une longue histoire d'amour. Et comme on a pu le dire précédemment, il peut être déroutant de l'entendre dans le trailer d'un film avant-gardiste comme Matrix. Cette saga est en fait de l'innovation son maître mot. Sauf qu'on n'est pas en train de parler de la première plouque venue là, hein. C'est de l'Anna Wachowski dont il s'agit. Les sœurs Wachowski ont toujours fait preuve d'une extrême minutie concernant tout ce qui touche de près ou de loin à leurs œuvres. Et les trailers n'échappent pas à ce principe érigé en dogme. Les Wachowski s'étaient d'ailleurs chargés de monter en personne la bande-annonce du premier Matrix. Et quand, dans le film, Trinity dit à Neo cette fameuse réplique et que celui-ci lui répond il fait référence à tout le teasing entourant le film. Patate de fond dans le quatrième mur le trailer du premier Matrix était en effet à minima aussi énigmatique que celui du quatrième, n'apportant aucun élément concret de scénario au spectateur et se concluant sur l'URL d'un site internet éphémère, whatisthematrix.com. Du coup, vous imaginez bien que 20 ans plus tard, euh, Lana n'ait pas commencé à prendre par-dessus la jambe le trailer de son petit bébé, avec un choix musical placé là juste pour faire joli, hein. Le choix de White Rabbit n'a donc non seulement rien d'anodin, mais surtout absolument rien incohérent. En fait, jamais le titre n'a semblé plus à propos que dans la bande-annonce de Matrix 4. White Rabbit, comme l'indique son nom avec la subtilité d'un facochère lâché au beau milieu du musée de porcelaine de Limoges, fait référence au roman mythique de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, que vous connaissez sans doute fort bien puisqu'il a lui-même été adapté moult fois au cinéma, notamment par Disney dans ce qui demeure sans doute sa version la plus notoire. La chanson White Rabbit raconte, grosso modo, un trip sous psychotrope de son interprète Grace Leak, qui la verra effectuer avec Alice un voyage astral dans les méandres du Pays des Merveilles. Et c'est là que le parallèle avec Matrix devient tout de suite très intéressant. Bah quoi euh, Pourquoi tu me regardes comme ça Il n'aura sans doute échappé à personne que la saga Matrix, en particulier le premier film, multiplie les références à l'ouvrage de Lewis Carroll. Quand Neo est réveillé par un message de Trinity dans le Matrix de 99, cette dernière l'invite dans un premier temps à suivre le Lapin Blanc. Lorsque Neo et Morpheus se rencontrent pour la première fois lors de la légendaire scène des pilules, Morpheus fait de nouveau référence à Alice au Pays des Merveilles par ces mots. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice, tumbling down the rabbit hole. Hmm? A noter que peu après dans cette même scène, le personnage de Cypher fait allusion à Alice au Pays des Merveilles. En tout cas dans la version française du film. Ça veut dire mets ta ceinture Alice et bon voyage au Pays des Merveilles. Dans la VO, il évoque en réalité le magicien d'Oz avec le personnage de Dorothy s'apprêtant à quitter le Kansas. Ce qui est plus en adéquation avec le personnage de Cypher qui, contrairement aux autres protagonistes, aspire à se rendormir et à quitter le Pays des Merveilles. Why, oh why, didn't I take the blue pill? Peu après, Neo se retrouve face à un miroir qu'il va traverser, ce qui est encore un clin d'œil à l'univers d'Alice, et précisément au deuxième tome de ses aventures, intitulé « De l'autre côté du miroir » et ce qu'Alice y trouva. Lors de la scène suivante, Neo tombe dans un tuyau interminable, qui n'est pas sans rappeler la chute d'Alice lorsqu'elle pénètre le fameux terrier du Lapin Blanc. Quelle formidable coïncidence, n'est-ce pas D'aucuns considèrent que Matrix est une adaptation libre d'Alice au Pays des Merveilles, une sorte de version dark et cyberpunk du roman de Lewis Carroll. Ce qui n'est jamais qu'une des innombrables théories qui entourent la saga Matrix et ont contribué à en faire une œuvre alpha du cinéma hollywoodien contemporain. Parce que les théories autour de Matrix, euh, c'est clairement pas ce qui manque. Est-ce que le monde réel est véritablement le monde réel ou la corbeille de la matrice Est-ce que l'oracle est une alliée ou un ennemi Est-ce que l'agent Smith a raison Et surtout, est-ce que Morpheus est complètement con à vouloir réveiller 10 milliards d'humains pour les faire vivre sur une planète où la lumière du soleil ne passe plus, où les océans se sont évaporés et où la vie dans son ensemble est en voie d'extinction plus qu'avancée Non sérieusement, ce serait un bordel sans nom. Bah tu t'égares un peu la mec non Promis, je me soigne De mon côté, j'ai une théorie plutôt mignonne à propos de Matrix, qui m'est apparue comme une évidence en voyant le trailer du 4. Le premier film n'est ni plus ni moins qu'une adaptation cinématographique non pas d'Alice au Pays des Merveilles, mais de White Rabbit de Jefferson Airplane. Une sorte de clip de deux heures, quoi. Et pour s'en convaincre, il suffit de se pencher un poil sur les paroles. Et on commence dès le début avec les paroles les plus évidentes à analyser. Une pilule te fait grandir et une autre te rend petit. Au Pays des Merveilles, Alice bouffe deux types de champax. 
L'un l'a fait grandir dans les proportions démesurées, l'autre l'a fait rétrécir. Transposé à Matrix, l'analyse est plus métaphorique. Il est ici évident que les paroles renvoient à la scène des pilules du premier film. La pilule bleue étant celle qui vous fait rétrécir pour devenir, ou tout du moins rester, un placement produit du racel, et la rouge, celle qui permet de grandir en libérant son esprit de la matrice. Simple, basique, tu connais. Et celle que ta mère te donne ne fait rien du tout. Là, c'est déjà un peu plus touchy. Deux possibilités s'offrent à nous. Considérer qu'on parle encore de la pilule bleue, celle que Neo ne choisit pas au grand regret de Cypher, et qui permet de continuer de rester endormi et de mener sa petite vie, ou... Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous payez vos impôts et vous... Proposez à votre logeuse de descendre ses poubelles. D'ailleurs, dans le trailer de Matrix 4, on relève que l'image montre les pilules bleues sur ce passage. Mais la vraie question à se poser ici, c'est qui est la mer Matrice vient du latin mater, qui signifie la mer. Néanmoins, une autre possibilité de réponse est donnée par l'architecte dans le deuxième film. Si moi, je suis le père de la matrice, elle en est indubitablement la mer. Dans le premier Matrix, l'oracle propose des cookies à Neo, qui finit par les accepter. Outre la blague d'un programme informatique qui vous harponne de cookies, ceux-ci ont une propriété absolument extraordinaire. Comme tout aliment dans la matrice, ils ne sont que pure illusion et ne font rien du tout. On continue avec Demande à Alice quand elle mesure 10 pieds. Alice ici n'est nul autre que Trinity et cette phrase renvoie directement à sa première rencontre avec Neo. Neo est alors encore Thomas Anderson, un humain comme un autre branché à la matrice, tandis que Trinity est bien plus grande que lui car elle a été libérée. On enchaîne avec « Et si tu vas poursuivre les lapins et que tu sais que tu vas tomber ?» qui fait directement référence au fameux tatouage du lapin blanc et à la soirée où Neo est convié alors même qu'il bosse le lendemain et qu'un retard pourrait lui coûter son job. Dis-leur qu'une chenille qui fume le narguilé t'a appelé peut également concerner deux personnages. Le leader des punks ou tout simplement Morpheus. Celle-ci, je conçois qu'elle est un petit peu capillotractée. Appel Alice quand elle était encore petite, fait ici référence à la scène où Neo s'apprête à être déconnecté de la matrice. Stressé, il demande alors à Trinity si elle aussi est passée par cette épreuve. Quand elle était encore petite donc. You did all this. Mm -hmm. Quand les hommes sur l'échiquier se lèvent et te disent où aller, désigne sans trop de débat les agents, notamment l'agent Smith qui s'obstine à appeler Neo par son dead name, Thomas Anderson, comme pour lui rappeler qu'il ne sera jamais qu'un pion sur l'échiquier ou une pilule dans la batterie. Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Anderson. Et tu viens de prendre une sorte de champignon et ton esprit s'affaiblit, refait de nouveau référence à la pilule rouge et à ses conséquences sur Neo qui, arrivé dans le monde réel, est redevenu aussi fragile qu'un nourrisson. Va demander à Alice, je pense qu'elle saura, évoque très probablement la scène où Trinity materne un néo psychologiquement fragilisé par le traumatisme de l'éveil. Bon, concernant la suite, hein, pas besoin de Stephen Hawking pour comprendre. Quand la logique et les proportions se barrent, complètement en couille. Attention, traduction non contractuelle. Ce qui est nettement plus intéressant en revanche, c'est la phrase suivante. Et le chevalier blanc parle à l'envers. Double problème ici. Qui est le chevalier blanc Qu'est-ce que parler à l'envers veut dire En fait, on devrait plutôt comprendre la phrase par « parle en arrière », comme un marionnettiste derrière la scène. Et dans Matrix, quel personnage de blanc vêtu contrôle absolument tout Il est effectivement pas question ici du premier film, mais du deuxième. Quant au chevalier blanc, pas besoin de chercher bien loin, il s'agit de l'architecte. L'architecte tient à la fin de Reloaded un discours difficilement compréhensible par Neo. Il lui parle métaphoriquement à l'envers. Certaines de mes réponses sont par conséquent accessibles, mais pas toutes. L'architecte est d'ailleurs présent hors champ dans le premier film et observe Neo bien avant sa libération, notamment dans cette scène. La reine rouge qui réclame qu'on lui tranche la tête est aussi une phrase très énigmatique qui peut a priori faire difficilement sens dans le premier Matrix. L'analyse paresseuse serait de dire que l'on évoque ici les sentinelles, ou tout simplement la matrice. Mais comme on n'est pas non plus des gros branleurs, on va aller un peu plus loin que ça. Tout comme Star Wars, le lore de Matrix ne s'arrête pas à sa trilogie originelle. Outre les longs métrages, on compte des romans, des bandes dessinées, et surtout une série de 9 courts métrages d'animation réunis sous un seul et même film, Animatrix. Sur ces 9 courts métrages, 4 ont été écrits par les Wachowski. 
le dernier vol de l'Osiris produit par Squaresoft, l'histoire de Kid et surtout le diptyque La Seconde Renaissance scénarisé avant même la sortie du premier Matrix. Ce dernier short film narre la jeunesse de la Matrice et notamment comment les machines ont triomphé des humains, ou plutôt comment les humains se sont menés d'eux-mêmes à leur propre perte. A la fin de la seconde renaissance partie 2, on a ce robot qui signe la reddition sans condition de l'humanité, la Reine Rouge. Elle déclare alors ceci. Bref, on termine White Rabbit sur le fameux bouquet final. Rappelle-toi ce que le Loir disait, nourris ta tête, que l'on pourrait traduire plus librement et moins littéralement par enrichis ton esprit. Là encore, euh, c'est un peu touchy. Le Loir est un petit rongeur nocturne particulièrement agile. Il pourrait désigner Morpheus, qui invite régulièrement Neo à libérer son esprit, à nourrir sa tête donc. Néanmoins dans Matrix, un autre personnage invite Neo à nourrir son esprit, ou tout du moins ses pulsions. Un personnage dont le nom est celui d'un rongeur, le mulot, Maos en VO. Plus jeune membre de l'équipage du Nebuchadnezzar, le mulot est aussi le seul avec Tenk à croire en la prophétie de Morpheus, et par extension en Neo. Contrairement à Tenk, il n'est pas né dans le monde réel, mais a également été libéré et peut donc se connecter à la Matrice. Comme Neo, c'est un pirate hors pair, et étant un postado bourré d'hormones, il s'est fait une spécialité de concevoir des programmes pornographiques. Parce qu'il n'y a pas que la matrice dans la vie, il y a le sexe aussi. Le mulot est un personnage tout à fait remarquable, même s'il demeure parfaitement secondaire. Contrairement aux autres protagonistes qui cultivent une certaine froideur qui les distingue bien peu des agents, lui se montre tout à fait amical et même familier. Il ne nie pas ses propres pulsions, rappelant à Neo que, malgré tout, il demeure irrémédiablement humain et capable d'émotions, notamment d'amour. Et comment est-ce que le petit Neo libère son esprit à la fin du film hmm Grâce à l'amour que se vouent mutuellement Neo et Trinity et lui permet d'embrasser, littéralement, son destin d'élu et de vaincre les agents, des programmes précisément incapables de concevoir le concept même d'amour. Et donc, pourquoi avoir choisi White Rabbit Eh bien... Pour tout vous dire, je suis convaincu que Lana Wachowski a écrit le premier Matrix en écoutant White Rabbit en boucle. Le trailer de Matrix 4 suinte la nostalgie à chaque nanoseconde. Mais pas nécessairement la nostalgie du spectateur, celle de sa créatrice. Pour le comprendre, il faut s'intéresser non pas à Lana Wachowski, mais à sa co-réalisatrice de Sœur Lily, qui explique pourquoi elle a refusé de réaliser la suite de Matrix. Ces dernières années, les deux sœurs ont vécu des moments pour le moins très compliqués. Outre leur changement de sexe, avec tout ce que ce processus peut impliquer psychologiquement, physiquement et émotionnellement, les deux réalisatrices ont eu la douleur de perdre leurs parents à quelques semaines d'intervalle. Lily, trop éprouvée par toutes ces épreuves, a décliné la proposition de sa sœur aînée de retourner derrière la caméra à ses côtés, considérant que repartir dans la matrice serait pour elle un pas en arrière, alors même qu'elle préfère aller de l'avant pour se reconstruire. Même si Lana n'a pas été particulièrement prolixe à ce sujet, il est évident que poursuivre l'aventure Matrix s'inscrit également dans un processus de reconstruction mentale, mais suivant le modèle inverse. Là où Lily préfère se détourner de son passé, Lana fait le choix de l'affronter. Tenez, vous voulez une red pile Bah le trailer de Matrix 4, euh, il n'est pas adressé au spectateur, hein. il est adressé à Lana elle-même. C'est d'ailleurs ce qui le rend si poignant et atypique dans un paysage hollywoodien qui n'a sans doute jamais été aussi morne. Toutes les œuvres des Wachowski sont très personnelles et difficilement compréhensibles avec un seul niveau de lecture. Aimer leur cinéma se mérite, et à l'exception du premier Matrix, la quasi-totalité de leur filmographie a divisé la critique autant que le public. Le trailer de Matrix 4 n'échappe d'ailleurs pas à cette règle, puisque là où certains, dont nous-mêmes, ont été électrisés, d'autres, au contraire, ont déjà enterré le film avant même sa sortie. Ce qui, entre nous, n'est pas très intelligent. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Avec Matrix 4, Lana escompte terminer une œuvre atypique qui méritait sans doute une autre fin. Et le choix musical nostalgique de White Rabbit s'inscrit dans cette démarche expiatoire. Le morceau d'origine a été composé en 65, soit l'année de naissance de Lenny Wachowski, et est sorti en 67, année de naissance de sa cadette. En nous livrant en pâture un titre qu'il a sans aucun doute inspiré dans la conception de son plus beau bébé, Lana nous livre surtout beaucoup d'elle-même. Parce qu'avec des images, on peut montrer, faire comprendre. Mais avec une musique, on peut faire tellement plus. On peut faire ressentir. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. 
Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va continuer. Je vais raccrocher ce téléphone. D'ailleurs, c'est pas un téléphone, c'est mon micro. Euh, bon, puis je vais arrêter cette conclusion foireuse pour montrer à tous ces gens ce qu'ils veulent voir. S'ils s'abonnent à notre chaîne, je leur ferai voir plein de vidéos démonétisées par leurs ayants droit avec de la pub partout s'ils n'ont pas Adblock ou qu'ils sont sur mobile. Et je leur dirai que l'on se retrouve tout de suite en live sur notre chaîne Twitch pour débriefer cette vidéo. What you saw!